আসসালামু আলাইকুম 18 বাংলা সংবাদে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ফিরোজ তোহা শুরুতে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বিশ্ব নেতাদের প্রতি ঐক্যের ডাক জাতিসংঘ महासचिवের চীনের সাথে সংঘাতে না জড়ানোর প্রত্যয় মার্কিন প্রেসিডেন্টের বাংলাদেশের সার্বিক স্বাস্থ্য উন্নয়নে সরকারের প্রচেষ্টার প্রশংসা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রধানের যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের সম্পর্কে কোনো টানা পড়ে নেই দাবি পররাষ্ট্রমন্ত্রী টানা আট দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করল আওয়ামী লীগ যত ঐক্যের ডাক দিয়ে সবাইকে রাজপথে নামার আহ্বান বিএনপির সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের যে কোনো পদক্ষেপে পাশে থাকার ঘোষণা তৃণমূল বিএনপির নতুন চেয়ারপারসন শমসের মবিন চৌধুরী ও মহাসচিব তৈমুর আলম খন্দকা এবং পেনশনের টাকা তুলতে তিন থেকে চার বছর ঘুরতে হয় বেসরকারি শিক্ষকদের সংকট নিরসনে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়ের সিদ্ধান্ত বিশ্ব নেতাদের প্রতি ঐক্যের ডাক দিয়েছেন জাতিসংঘ महासचिव অ্যান্টোনিও গুতেরেজ ইউআরকে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের 78 তম অধিবেশনে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে তিনি এই আহ্বান জানান এবারের অধিবেশনের প্রতিপাদ্য বিশ্বাস পুনর্গঠন ও বিশ্ব সংহতির পুনরুদ্ধার উল্লেখ করে জাতিসংঘ महासचिव আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতা বন্ধ করে নতুন যুগ শুরুর আহ্বান জানান এদিকে সাধারণ পরিষদে দেয়া ভাষণে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন চীনের সাথে অস্থিরতা কমানোর প্রত্যয় ব্যক্ত করেন দুদেশের প্রতিযোগিতা যেন সংঘাতের দিকে এগিয়ে না যায় সে বিষয়ে সতর্ক থাকার কথাও জানান জো বাইডেন শিগগিরই চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর সাথে আনুষ্ঠানিক বৈঠকের চেষ্টা চলছে বলেও জানান মার্কিন প্রেসিডেন্ট এদিকে জাতিসংঘের 78 তম অধিবেশনে অস্থির বৈশ্বিক পরিস্থিতির সাথে সাথে পরিবেশ বিপর্যয়ের বিষয়টিও গুরুত্ব পাচ্ছে নাও উই আর র‍্যাপিডলি মুভিং টুয়ার্ডস দ্য মাল্টিপোলার ওয়ার্ল্ডস এন্ড দিস ইজ ইন মেনি ওয়েজ পজিটিভ It brings new opportunities for justice and balance in international relations. When it comes to China, I want to be clear and consistent. We seek to responsibly manage the competition between our countries so it does not tip into conflict. I've said we are for de-risking, not decoupling with China. যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের সম্পর্কে কোনো টানা পড়ে নেই দুদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন সরকার বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু করতে বদ্ধপরিকর বলেও জানান তিনি এদিকে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের আটাত্তরতম অধিবেশনের প্রথম দিন ইউএন সদর দফতরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সাক্ষাৎ করেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক টেড্রোস আথনম গ্রেব্রিয়াসিস এ সময় স্বাস্থ্য খাতের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করায় সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের প্রশংসা করেন তিনি নিউইয়র্ক থেকে আরও জানাচ্ছেন আপেল মাহমুদ বৈরী আবহাওয়ার মধ্যে শুরু হয় নিউইয়র্কের জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের আটাত্তরতম অধিবেশন এতে অংশ নিতে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে আসেন বিভিন্ন দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানরা অতিথিদের চলাফেরা নির্বিঘ্ন করতে নিউইয়র্কের জাতিসংঘ এলাকা ঘিরে রাখা হয়েছে কঠোর নিরাপত্তায় এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক এ সময় ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরামের থিম্যাটিক অ্যাম্বাসিডর এবং অটিজম ও নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপারসন সাইমা ওয়াজেদ পুতুলও উপস্থিত ছিলেন এছাড়াও পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন এবং হাঙ্গেরির পররাষ্ট্র ও বাণিজ্য মন্ত্রীর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এতে অর্থনৈতিক সহযোগিতা সহ তিনটি চুক্তি ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সহযোগিতা বিষয়ে সমঝোতা স্মারক সই হয় সংবাদ সম্মেলনে চুক্তি ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক নিয়ে কথা বলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আমাদের সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর তারা কিছুটা উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন আমাদের ডিএসএ এক সম্পর্কে ডিজিটাল এক সম্পর্কে যার ফলে আমরা ডিএসএ আমরা আইন বাদ দিয়ে দিয়েছি আর আমরা চাই ইলেকশন সবাই করবে যিনি সরকারে আসতে চান তাকে ইলেকশনের মাধ্যমে আসতে এবং আমাদের শাসন তত্ত্ব মেনেই আসতে হবে তারা সেই জন্য আমাদের হাতকে শক্তিশালী করার জন্য তারা একাধিক উদ্যোগ নিয়েছেন একটা তারাও বলেন ফ্রি এন্ড ফেয়ার এন্ড পার্লে নম্বর 
রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের বিষয়ে মিয়ানমারের ওপর চাপ অব্যাহত রাখতে হাঙ্গেরের প্রচেষ্টা থাকবে বলে জানান হাঙ্গেরির পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিশ্ব নেতাদের অংশগ্রহণে শুরু হলো জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশন আজকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্ধারিত কিছু কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করলেও আগামীকাল গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটি বৈঠকে অংশ নেবেন তিনি সেই সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের আমন্ত্রণে নৈশভোজে অংশগ্রহণ করবেন তিনি আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা জাতিসংঘের সদর দপ্তর নিউইয়র্ক বিএনপি সহ স্বাধীনতা বিরোধীদের নাশকতা প্রতিহত করার লক্ষ্যে শনিবার থেকে রাজধানী সহ সারা দেশে আট দিনের লাগাতার কর্মসূচি দিয়েছে আওয়ামী লীগ দলটির নেতারা বলেন আগামী নির্বাচন বাঞ্চাল করতে বিদেশিদের সাথে দেশ বিরোধীরা একসাথে ষড়যন্ত্র চলাছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সৈয়দ রিয়াজ বিএনপি ও তার দোষরদের দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্র এবং নাশকতা প্রতিহত করতে রাজপথে থাকার অংশ হিসাবে আট দিনের লাগাতার কর্মসূচি ঘোষণা করেছে আওয়ামী লীগ এর মধ্যে তেইশ সেপ্টেম্বর শনিবার রাজধানীর বায়তুল মোকাররম মসজিদের দক্ষিণ গেটে যৌথভাবে এবং পঁচিশ সেপ্টেম্বর উত্তরা ও যাত্রাবাড়িতে আলাদাভাবে শান্তি সমাবেশ করবে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ আওয়ামী লীগ ছাব্বিশ সেপ্টেম্বর কেরানীগঞ্জে সমাবেশের আয়োজন করবে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ এছাড়া সাতাশ সেপ্টেম্বর টঙ্গিতে গাজীপুর মহানগর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন ও ঈদে মিলাদন্নবী উপলক্ষে আঠাশ সেপ্টেম্বর বাদ আসর দেশব্যাপী দোয়া মাহফিলের কর্মসূচিও ঘোষণা করেছে দলটি রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে ২৯ সেপ্টেম্বর কৃষক হত্যা স্মরণে তিরিশ সেপ্টেম্বর বায়তুল মকারামের দক্ষিণ গেটে কৃষক সমাবেশ এবং চার অক্টোবর চট্টগ্রামের মিরসরায়ে সমাবেশের কর্মসূচি ঘোষণা করে আওয়ামী লীগ তারা আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাঞ্চাল করার জন্য বিদেশি ষড়যন্ত্রের সঙ্গে তাল মিলে তারা এক একটা হয়ে এই দেশে নির্বাচন বাঞ্চালের একটা ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছেন কারণ বিএনপি যেমন জানে যে নির্বাচন হলে তাদের নির্বাচনে জয়লাভের কোনো সুযোগ নেই কারণ তাদের অতীতের কর্মকাণ্ড এ দেশের জনগণ তাদেরকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তাদেরকে আস্থা গুটে ফেলেছে রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে যৌথ বৈঠক শেষে দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বলেন কেউ যেন দেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করতে না পারে সেই লক্ষ্যে সজাগ থাকবে দলের নেতাকর্মীরা অশুভ কর্মকাণ্ড করে দেশকে যেন অস্থিতিশীল করতে না পারে সেই কারণে আওয়ামী লীগের সকল মাঠ পর্যায়ের নেতাকর্মী তারা মাঠে প্রস্তুত থাকবে তারা সবসময় সজাগ থাকবে যে কোনো অসুবিধা থেকে নস্বাদ করার জন্য সেই লক্ষ্যে আমাদের সকল কর্মসূচি দেওয়া হচ্ছে নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা উল্লেখ করে হানিফ আরও বলেন কেউ নির্বাচন বাঞ্চাল করতে আসলে জনগণকে সাথে নিয়ে তা প্রতিহত করা হবে সৈয়দ রিয়াজ এটিএন বাংলা ঢাকা আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকার জন্য রাষ্ট্রকে পুরোপুরি নির্যাতন নিপীড়নের হাতিয়ারে পরিণত করেছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জয়ন্ত প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের সমাবেশে তিনি বলেন বিচার বিভাগ প্রশাসন গণমাধ্যম সবকিছু এখন সরকারের নিয়ন্ত্রণে বিএনপি মহাসচিব জয়ন্ত ঐক্যের ডাক দিয়ে সবাইকে সরকার পতন আন্দোলনে রাজপথে নামার আহ্বান জানান রিপোর্ট মনুলা সানের ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে সাংবাদিকদের মিলন মেলায় পরিণত হয় জাতীয় প্রেস ক্লাব সিনিয়র সাংবাদিক রাজনীতিবিদ পেশাজীবী নেতারাও এতে অংশ নেন প্রধান অতিথি বিএনপি মহাসচিব বলেন অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো গণমাধ্যমকেও এখন নানা কালাকানুন করে নিয়ন্ত্রণ করছে সরকার রাষ্ট্র এখন পুরোপুরিভাবে একটা যন্ত্রণা অত্যাচার নির্যাতন নিপীড়নের কারখানা হয়ে গেছে আমি সোজা কথা যেটাকে বলি গণতন্ত্র ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনতে সব শ্রেণী পেশার মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এরকম ছয়শ আটচল্লিশ জনকে সহস্রাধিক মানুষকে হত্যা করেছে জাতীয় ঐক্য দরকার জনগণকে সংগঠিত করে এই যে ভয়াবহ যে দানব আমাদের বুকের উপর চেপে বসে আছে তাকে ফেলে দিয়ে পরাজিত করে সত্যিকার অর্থেই একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলি 
এর আগে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে আলোচনা সভায় বিএনপি নেতারা অভিযোগ করেন আরেকটি প্রহসনের নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণকে আবারও ভোট বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র করছে আওয়ামী লীগ যতক্ষণ পর্যন্ত নিরপেক্ষ সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত এই আন্দোলন বন্ধ হবে না এই আন্দোলন চলছে চলবে এদিকে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে কেরানীগঞ্জের জিঞ্জিরায় ঢাকা জেলা বিএনপির সমাবেশে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস বলেন রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেলে বিতর্কিত কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত প্রশাসনের কর্মকর্তাদের বিচারের মুখোমুখি করা হবে নেতারা অভিযোগ করেন বেগম খালেদা জিয়াকে বিদেশে চিকিৎসার সুযোগ না দিয়ে তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে মনুল হাসান এটিএন বাংলা ঢাকা প্রয়াত ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার তৃণমূল বিএনপিতে যোগ দিয়ে বড় দায়িত্ব পেলেন বিএনপির সাবেক দুই নেতা শমসের মবিন চৌধুরী ও তৈমুর আলম খন্দকার মঙ্গলবার রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে দলের প্রথম জাতীয় কাউন্সিলে শমসের মবিন চৌধুরী চেয়ারপারসন ও তৈমুর আলম খন্দকার মহাসচিব নির্বাচিত হন আর নির্বাহী সভাপতি হয়েছেন নাজমুল হুদার মেয়ে অন্তরা সেলিমা হুদা দায়িত্ব নিয়ে শমসের মবিন চৌধুরী বলেন লগি বৈঠা বা বাসে আগুন দেওয়ার রাজনীতি নয় বরং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের পাশে থাকবে তৃণমূল বিএনপি বিস্তারিত কুমার চেষ্টা রিপোর্টে তৃণমূল বিএনপি প্রতিষ্ঠার আট বছর পর প্রতিষ্ঠাতা নাজমুল হুদার অনুপস্থিতিতে প্রথম কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হল যখন জাতীয় নির্বাচন ঘিরে রাজনীতির মাঠ সরগরম রমনার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত কাউন্সিলে বিভিন্ন স্থান থেকে সমবেত হন তৃণমূল নেতারা কাউন্সিলে সাতাশ সদস্য বিশিষ্ট আংশিক কমিটি ঘোষণা করা হয় দলের নেতৃত্বে এসেছেন বিএনপি থেকে পদত্যাগী ও বহিষ্কৃত দুই নেতা সম্মেলনে শমসের মবিন চৌধুরী বলেন এটা কিংস পার্টি নয় পিপলস পার্টি কোন সহিংসতা নয় অবাধ সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন চান তারা সরকারের ভালো কাজে সহায়তা করবে তার দল সরকার সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যত পদক্ষেপ নেবে প্রতিটি পদক্ষেপে তৃণমূল বিএনপি সহযোগিতা পাবে তৃণমূল বিএনপির জোটে সকল সহযোগিতা পাবে আমরা সহিংসতা রাজনীতি দেখতে চাই না কোন সহিংসতা রাজনীতি দেখতে চাই না লগি বৈঠা দিয়ে হত্যা করার সহিংসতা দেখতে চাই না বাস ট্রাক পোড়ানো সহিংসতা আমরা দেখতে চাই না আমরা চাই একটি অবাধ সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদে জিয়ার রোগ মুক্তি কামনা করে দোয়া করেন তৈমুর আলম খন্দকার তিনি বলেন বিএনপির সাথে তৃণমূল বিএনপির আদর্শগত মিল আছে আমি মনে করছি যে আমি আগে যে রাজনীতি লালন করতাম সেই রাজনীতি দলের সাথে এই নামের সাথে আদর্শ সমন্বয় রয়েছে এবং বেশার নাজমুল হুদা বিএনপির প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ছিলেন তিনিও এই দলের প্রতিষ্ঠাতা এই জন্য এই দলকে চয়েস করেছি উদ্বোধনী ভাষণে অন্তরা সেলিমা হুদা বলেন ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার দেওয়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা সে সময় গ্রহণ করেনি বিএনপি সরকার উনি বিএনপি সরকারের একজন ক্যাবিনেট মিনিস্টার থাকা সত্ত্বেও অত্যন্ত সাহসী উদ্যোগ নিয়ে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের রূপরেখা জনগণের সামনে তুলে ধরেন এবং তার মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করেন সেই রূপরেখা যদি তখন সম্মানিত করা হতো তাহলে হয়তো এই দিনে এসে আইনগতভাবেই সাংবিধানিক রূপে অন্তর্বর্তীকালীন কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের অধীনেই জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতো দুই হাজার পনেরো সালে ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা তৃণমূল বিএনপি প্রতিষ্ঠা করেন এবছর ১৬ ফেব্রুয়ারি দলটি নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধন পায় এর তিন দিন পর ১৯ ফেব্রুয়ারি মারা যান নাজমুল হুদা তৃণমূল হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা সাইবার হামলার আশঙ্কায় মঙ্গলবার সকাল থেকে বন্ধ রয়েছে জাতীয় পরিচয়পত্র এনআইডির সার্ফার ফলে বন্ধ হয়ে পড়েছে এই সংক্রান্ত সব ধরনের পরিষেবা যদিও নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তারা বলছেন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এনআইডি সার্ভার সাময়িক সময়ের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে আগামীকাল বুধবার দুপুরের মধ্যে সার্ভার ঠিক হবে বলেও জানিয়েছেন তারা দেশের প্রায় বারো কোটি নাগরিকের ব্যক্তিগত বিভিন্ন তথ্য রয়েছে এনআইডি সার্ভারে চলতি বছর কয়েকবার এনআইডি সার্ভার সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছিল 
গত ১৬ আগস্ট রক্ষণাবেক্ষণের কাজে এনআইডি সেবা বন্ধ ছিল পেনশনের টাকা তুলতে টেনশনের শেষ নেই বেসরকারি শিক্ষকদের জমানো এই টাকা তুলতেও ঘুরতে হচ্ছে তিন থেকে চার বছর এরপরও না পেয়ে বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছেন অনেকেই সংকট সমাধানে ষষ্ঠ থেকে মাস্টার্সের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বছরে একশো টাকা করে চাঁদা আদায়ের সিদ্ধান্ত হয়েছে বাজেটেও বাড়তি বরদ্দের আবেদন করেছে কল্যাণ ট্রাস্ট ও অবসর সুবিধা বোর্ড রিপোর্টে জানাচ্ছেন মাহবুব কবির চপল লালবাগের হাজি আব্দুল আওয়াল ডিগ্রি কলেজের পরিচ্ছন্নতা কর্মী সকিনা বেগম ছাব্বিশ বছর গুছিয়ে রাখেন কলেজকে কিন্তু তার সংসারী এলোমেলো তিন ছেলের বাড়িতে জায়গা হয় নেই শেষ বয়সের শেষ সম্বল অবসর ভাতা তুলতে ঘুরছেন তিনি নামে খুব অসুস্থ তারা নামে চিকিৎসা করতারি না পয়সার কারণে তিন ছেলের ছেলে এক তো ভালো না আমার বাড়ি না বেচা খাইছে তার মতো হাজার হাজার শিক্ষক কর্মচারী ধর্ণা দিচ্ছেন রাজধানীর ব্যানবেজ ভবনের কল্যাণ ট্রাস্ট আর অবসর সুবিধা বোর্ডে নিজের জমানো টাকা তুলতে অপেক্ষা করতে হচ্ছে তিন থেকে চার বছর দীর্ঘদিন ধরে চলা এ সংকট সমাধান না করাই আক্ষেপ জাতি গঠনের কারিগরদের আমরা মাধ্যমিক স্তরের টিচাররা এবং কলেজ এই শিক্ষকদের মানে যে হয়রানিটা আমরা হচ্ছি আমি অসুস্থ আমি যদি কোনো সময় মারা যাব টাকা পাবো কি না আমি বুঝতে পারতেছি না আমাদেরই তো টাকা আমাদের জমা টাকা সে তো ব্যক্তিগত ফান্ড দেবে না এটা যদি আমরা ধরতে পাই তার শিক্ষকরা বহু উপকৃত হয় অবসর ভাতা আর কল্যাণ ট্রাস্টের টাকার জন্য ষাট হাজার আবেদন ঝুলে আছে এ দুই ফান্ডে প্রতি মাসে একশো বাষট্টি কোটি টাকার প্রয়োজন হলেও শিক্ষকদের বেতন থেকে আসছে একশো সতেরো কোটি পৌনে আট লাখ কোটি টাকার বাজেটেও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কর্মচারীদের জন্য কোনো বরাদ্দ না থাকায় সংকট বাড়ছে বলে জানায় কর্তৃপক্ষ এই সংকট সমাধান করতে হলে প্রতি অর্থ বছরে আমাদের দেড় থেকে দুইশো কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ দিতে হবে সরকারকে শুধু কল্যাণের জন্য আর এটাকে স্থায়ী সমাধানের জন্য ইনকাম জেনারেটিং করতে হবে সংকট সমাধানে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে চাঁদা তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অবসর বোর্ড মাধ্যমিক থেকে কলেজ পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের দিতে হবে বছরে একশো টাকা বাকি টাকা বাজেট থেকে নেওয়ার চাহিদা পত্র দেয়া হয়েছে সিক্স থেকে মাস্টার্স পর্যন্ত তারা যদি বছরে একশত টাকা তার শিক্ষকের জন্য দেয় তাহলে তার পরিমাণ দ্বারা দুইশত বিশ কোটি টাকা বছরে বাজেটে যদি দুইশো বিশ কোটি টাকা প্রতি বছর রাখে তাহলে আই ক্যান ডিক্লেয়ার দ্যাট একজন শিক্ষক এক মাসের মধ্যে আবেদন করে তার টাকাটা পেয়ে যাবে যেমন বিএনসিসিতে টাকা দিচ্ছে রেড ক্রিসেন্টে টাকা দিচ্ছে স্কাউটে চাঁদা দিচ্ছে এবং আরও বেশ কিছু জায়গায় তারা দিচ্ছে শিক্ষকরা তো তাদেরকে পড়াচ্ছে পেনশনের টাকা তোলার ক্ষেত্রে সরকারি শিক্ষকদের মতোই সুবিধা চান বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারীরাও মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা জলবায়ু পরিবর্তনকে বৈশ্বিক সংকট উল্লেখ করে গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ কমাতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন এবং বাংলাদেশের মতো ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে সহায়তার আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন হোটেল সোনারগাঁওয়ে বাংলাদেশ রেড ক্রেসেন্ট সোসাইটির সপ্তম পার্টনারশিপ মিটিংয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রেড ক্রেসেন্টের কর্মপরিধি বাড়ানোর উপর গুরুত্ব আরোপের পাশাপাশি দুর্যোগ প্রশমনে সরকারের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ তুলে ধরেন তিনি রাষ্ট্রপতি বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দারিদ্র বিমোচন স্বাস্থ্য শিক্ষা সহ বিভিন্ন খাতে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে বাংলাদেশ এ সময় রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে টেকসই সমাধান খুঁজে বের করারও আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি অনুষ্ঠানে সতেরো দেশের জাতীয় রেড ক্রস ও রেড ক্রসেন্ট সোসাইটির প্রতিনিধি বিভিন্ন মিশন ও দূতাবাস সহ আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন unprecedented challenges with the recent covid-19 pandemic being the most prominent and another one is climate change which is affecting acutely to us as climate change is a global crisis that demands global cooperation i call upon the international community to honor their commitments To reduce greenhouse gas and 
emissions and provide support to vulnerable nations like ours. डेंगू ते एक दिन आरो सात जने मृत्यु हुए थे। तादर मध्य चार जने ठाकर। इन्हीं चोलती बाजुर डेंगू ते मृत्यु शंका दाला लो आठ सौ छः चोल लेशने। शास्त्रों दिन डॉक्टर जानिए थे चौबीस घंटे नोटुन कुरे हस्पताले भरते हुए थे तीन हजार सात हजार जने। मुझे ठाकर विभिन्न हस्पताले आठ सौ नो पंचर्च रसने शिल्पों का लेखन में ते मंचाई तो हलो अच्छो लाये तो ने रॉपशोरी नाटक के रचित हो पर बो शुद्ध तो खाटो ना बोलूं बने मंचोस्थ नाटक टी रचना उन्हें देश ना दिए चन पुलिस पुरे दर्शक जाहिद रहमान प्रोजेक्ट जो न करे चे बांग्लादेश पुलिस थिएटर शंकर देवती मंत्री केम खालिद एटीन न्यूज़ � उच्च शिक्षा ग्रहण साधारण शिक्षार्थी मत विशेषायित छात्र छात्री शिक्षा प्रतिष्ठान तरह उपयोगी शिक्षा उपकरण और सेवा निश्चित करते ढाई बसे डायफार्स एशिया प्रकल्प आंतर्जा सम्मेलन जेखने समाज पिछले पड़ा शिक्षार्थी शिक्षा अधिकार वस्तवयन वस्तवयन करणीय सह आलोचना कर आठ देश सत्तर जन अंशग्रहणकारी प्रधानित आयोजित संवाद सम्मेलन जाना है बुएटे शुरू हवा दुई दिन डायफार्स एशिया प्रकल्प आंतर्जा सम्मेलन सुपारिशगुलिए विश्वविद्यालय मंजूरी कमिशन देश के विश्वविद्यालयगुल के प्रयोजन निर्देशना दीते ओसब उद्योगे दरिद्रतिबंधी और उपजा सम्प्रदायर पिछले पड़ा शिक्षार्थी उच्च शिक्षा अनेकांशे निश्चित करा सम्भव है मन करें विशेषज्ञ इंगलैंड नटिंगहम ट्रेंड इूनिभार्सिटर यह उद्योगे डायार्स एशिया प्रकल्प आवत्य आठ देश के एगारोटी प्रतिष्ठान मध्य रही है बांगलेश बुएट और जहांगीरनगर विश्वविद्यालय चलती सप्ताह मध्य दाम नियंत्रण ना आसले डिमर मत आलू आमदान कथा जान भोक्त अधिकार संरक्षण अधिदप्तर महापरिचालक एच एम शफिकुजामान दोपुरे बगुड़ार मोकामतलाय एंड आर कोल्ड स्टोरेजे अभिजान परचालना शेषे देशे आलुर संकट नहीं मजूतदार और कलोबाजारी कृत्रिम संकट तैरी बजार अस्थिर कर सारा देशे तीन छोटी हिमागारे मध्यमे सताश टाक के जि दरे आलू बिक्री है अभिजान चलकाले अतरिक्त आलो मजूद और कलो बजार अभिजोगे तीन जन के आटक शिख हत्यार घटन भारत सरकार क्षुब्ध हो कानाडार प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रुडो देशटी थका भारत एक शीर्ष कूटनीति के बहिष्कार जतिसंघ साधारण परिषदे अधिवेशने भारत बिुदे नालिश जाना चेहन कानाडार परराष्ट्रमंत्री मेलानी जलि एदि के घटनार प्रक्रिय कानाडार एक कूटनीति के पांच दिन मध्य भारत छाड़ते बला रिपोर्ट शिख नेता हरदीप सिंह निजार के कानाडार ब्रिटिश कलम्बिया सांस्कृतिक केंद्र सामने गुली चालिए मुखोशधारी हत्या कर अठारो जून एत दिन तर तदंत कर कानाडियन गोयंदा संस्था शिख नेता निजार खालिस्तान नामे शिख दे स्वाधीन राष्ट्र प्रतिष्ठार दाबी आंदोलन नेतृत्व दिए आस नयादिल्ली जी टोटी शीर्ष सम्मेलन एस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हत्याकांड विषय जानते चेहरे कानाडार प्रधानमंत्री किन्तु सन्तोषजनक उत्तर पानी सोमवार निज देश पार्लामेंटे क्षोभर साथ एक जस्टिन टुडो गत कैक सप्ताह धरे कानाडियन गोयंदारा घटनाटी अनुसंधान करा कानाडियन नागरिक हरदीप सिंह निजार हत्यार सम्भव्य जोगसूत्र खुजे पे जार भारत जुक्त थार विश्वास्य प्रमाण रही परराष्ट्रमंत्री मेलानी जलिओ संसदे कानाडा थका भारत गोयंदा प्रधान के देशटी बहिष्कार करा
কানাডার মাটিতে কানাডার একজন নাগরিককে হত্যার ঘটনা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না এই দেশে আমরা কোনো ধরনের বিদেশি হস্তক্ষেপ সহ্য করব না আমি জাতিসংঘ সম্মেলনে যোগ দিতে নিউইয়র্কে যাচ্ছি সেখানে বিষয়টি তুলে ধরব নিহত শিখ নেতা হারদীপ সিং নিজার ভারতীয় বংশোদ্ভূত কানাডার নাগরিক ছিলেন শিখ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ঠেকাতে নয়াদিল্লি গোপন মিশন চালিয়ে তাকে হত্যা করেছে এর বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণও তিনি পেয়েছেন বলে সংসদে জানান জাস্টিন টুডু এ ঘটনা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাককেও অবহিত করেছেন জাস্টিন টুডু যদিও ভারত এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকার দায় পুরোপুরি অস্বীকার করছে রংপুরে প্রথম আলো ও শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম শিখর আয়োজনে দু সালের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় জিপিএ ফাইভ প্রাপ্ত প্রায় আড়াই হাজার কৃতি শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে সকালে রংপুর পাবলিক লাইব্রেরি মাঠে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডক্টর তুহিন বদুদ রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের উপ পুলিশ কমিশনার আবু বকর সিদ্দিক রবীন্দ্র গবেষক ও অধ্যাপক ড শাশ্বত ভট্টাচার্য প্রথম আলো ডিজিটাল রূপান্তর ও যুব কার্যক্রমের প্রধান সমন্বয়ক মুনির হাসান এবং প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক আরিফুল হক রুজু পরে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে পরিবেশিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানের মিডিয়া পার্টনার এটিএন বাংলা এবারে পার্টেক্স খেলার খবর ক্রিকেটার নাসির হোসেনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ করেছে আইসিসি এক বিজ্ঞপ্তিতে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা জানিয়েছে দু হাজার একুশ সালে আবুধাবি টি টেন লিগে খেলোয়াড় ও অফিসিয়াল সহ মোট আট জনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া গেছে সেখানে নাসিরের বিরুদ্ধে দুর্নীতি বিরোধী তিনটি ধারাভঙ্গের অভিযোগ রয়েছে যার প্রথমটি হল সাতশো পঞ্চাশ ডলার বা তার বেশি অর্থ মূল্যের উপহার নেওয়ার বিষয়টি তদন্ত কর্মকর্তাকে জানাননি নাসির তবে দুর্নীতি বিরোধী ধারা ভঙ্গের কারণে নাসিরের শাস্তির বিষয়ে কিছু জানায়নি আইসিসি কর্মজীবী নারীদের নিয়ে নেতিবাচক পোস্ট দেওয়ার পর বিসিবির কাছে ক্ষমা চেয়েছেন তানজিম হাসান সাকিব মিরপুরে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে এমনটাই জানিয়েছেন ক্রিকেট অপারেশনসের চেয়ারম্যান জালাল ইউনুস তিনি বলেন নিজে থেকেই গত বছরে নারীদের নিয়ে স্ট্যাটাস দিয়েছিলেন তানজিম হাসান এজন্য সে বোর্ডের কাছেও ক্ষমা চেয়েছে এছাড়াও ভবিষ্যতে এসব থেকে দূরে থাকার জন্য তানজিমকে সতর্ক করেছে ক্রিকেট বোর্ড রিপোর্টে জানাচ্ছেন মমিন রিপোর্ট এশিয়া কাপের সুপার ফোরে ভারতকে হারানোর অন্যতম নায়ক ছিলেন বাংলাদেশি পেসার তানজিম হাসান সাকিব রঙিন অভিষেকে দলকে জেতানো এই বড় ভূমিকা রাখার পরও ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েন তিনি প্রায় এক বছর আগে ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্ট ভাইরাল হয় কর্মজীবী নারীদের নিয়ে নেতিবাচক ওই পোস্ট ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয় ফেসবুক থেকে সেই পোস্ট মুছে দেওয়া হলেও তার রেশ রয়েই গেছে ভাইরাল হওয়া ওই বিতর্কিত পোস্টের বিষয়ে অবশেষে বিসিবির কাছে ক্ষমা চেয়েছেন তরুণ ক্রিকেটার তানজিম হাসান সাকিব এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন বিসিবির ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের চেয়ারম্যান জালান ইউনুস নারী পাপে যেগুলো পোস্ট ছিল সেগুলোতে আমি এটার আমি দায় দায়িত্ব নিচ্ছি আসলে আমি নারী বিদ্বেষী নেই সে এটা টোটালি সে ডিনাই করেছে এবং বলছে আমার মা একজন নারী সুতরাং আমি কোনো দিনই আমি নারী বিদ্বেষী হতে পারি না তো এটাই হচ্ছে তার বক্তব্য এবং আমরা তাকে বলেছি তাকে সতর্ক থাকার জন্য ভবিষ্যতে যদি কোনো পোস্ট দিয়ে থাকে বা ফেসবুকে দিয়ে থাকে সেটা ক্রিকেট বোর্ড থেকে মনিটর করা হবে কর্মজীবী নারীদের নিয়ে দেওয়া তানজিমের পুরনো পোস্ট নিয়ে বেশি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন কর্মজীবী নারীরাই অনেকে শাস্তির দাবিও জানিয়েছেন তবে জালাল ইউনুস বলেছেন সে তরুণ ভুল হতে পারে কিন্তু আগামীতে যেন তানজিম এমন কিছুর পুনরাবৃত্তি না করে সে বিষয়ে তাকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বিশ্ব নেতাদের প্রতি ঐক্যের ডাক জাতিসংঘ মহাসচিবের চীনের সাথে সংঘাতে না জড়ানোর প্রত্যয় মার্কিন প্রেসিডেন্টের বাংলাদেশের সার্বিক স্বাস্থ্য উন্নয়নে সরকারের প্রচেষ্টার প্রশংসা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রধানের যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের সম্পর্কে কোনো টানা পড়ে নেই দাবি পররাষ্ট্রমন্ত্রী টানা আট দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করল আওয়ামী লীগ যত ঐক্যের ডাক দিয়ে সবাইকে রাজপথে নামার আহ্বান বিএনপি
সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের যে কোনো পদক্ষেপে পাশে থাকার ঘোষণা তৃণমূল বিএনপি নতুন চেয়ারপারসন শমসের মবিন চৌধুরী ও মহাসচিব তৈমুর আলম খন্দকা এবং পেনশনের টাকা তুলতে তিন থেকে চার বছর ঘুরতে হয় বেসরকারি শিক্ষকদের সংকট নিরসনে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়ের সিদ্ধান্ত পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি আর এইটেন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এইটেন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে